Ну, мне вообще сложно представить себе предпринимателя, э, руководящего компании там, среднего бизнеса уже, каким мы являемся, который живет так по, по вдохновению. Сегодня встал как одно, завтра встал другое. Может, и хотелось бы, э, не хочу, с гуманитарным образованием жить по э, вдохновению, но нет, есть обязательства и есть э, то, что меня прежде всего заставляет снова и снова к этому возвращаться. Некая цель большая, хочется построить образовательную компанию, которая стала бы, если не главной образовательной компанией страны, о чем мы мечтаем, то хотя бы одной из важнейших. Лет 9 уже я назад сделал программу «Рунатология». Тоже это было придуманное слово, означающее некую, там, условно, науку о изучении рунета. Это был набор интервью с руководителем ведущих проектов. Эти интервью шли как раз эти 9 лет, я вел их в формате аудиоподкаста. Параллельно, через пару лет, и даже не зная о программе «Рунтология», моя впоследствии супруга создала проект «Нетология», опять и тем же руководством. Мы как раз познакомились, я начал ей помогать, и получилось, что там мы стали сооснователями проекта «Нетология». Попутно выяснилось, что, оказывается, у меня есть «Рунтология». Мы посмеялись, что, оказывается, в общем, мыслим в одинаковом направлении, очень схожие названия возникли независимо друг от друга. Как ночь прошла у вас? Ну, все, он вчера как Я тебе его сдам. Мы всегда были вместе в проекте, поэтому наша работа в офисе или там удаленная, и потом домашние какие-то разговоры всегда были очень плотно переплетены, неразрывно фактически. И вот сейчас первые месяц нашей жизни совместной, который насчитывает уже 7 или 8 лет, когда мы о работе говорим гораздо меньше, потому что появился маленький ребенок, ему всего три недели, и Юля полностью оточена на нем. А я помогаю и продолжаю заниматься работой. Я учился на актерско режиссерском курсе, но в дипломе стоит у меня все-таки актер, и меня больше учили как актера. Потом мы с моими коллегами создали ивент-агентство небольшое в Петербурге, это было еще в начале 2000-х. Затем у этого ивент-агентства я начал активно развивать онлайн-составляющую продажи через сайт, и стал заниматься, собственно, сайтом, то есть практически выступал как продукт менеджер и директор по маркетингу одновременно. Сначала делал своими руками сайт, потом стал заказывать несколько, в общем, за несколько лет было сделано несколько версий. Таким образом я приобрел скиллы работы в онлайне, понимание того, как строятся там проекты. И вслед за этим появился сначала один, потом второй, потом третий. Уже чисто онлайн проекты мои личные, как предпринимателя. Есть же гениальная речь Стэнфордская Стива Джобса. И одна, один из тейсов в том, что никогда не знаешь, как точки, которые ты в жизни у тебя возникают, потом соединятся, они потом как-то соединяются. И сейчас, конечно, напрямую режиссерские истории, да и актерские, собственно говоря, они мне помогают. Сейчас мы идем на Welcome Training. Это мероприятие, которое проводится ежемесячно в компании для новичков, которое рассказывает о том, какие ценности у компании, какие принципы, подходы и так далее. Пойдем посмотрим. Вообще, мне кажется, что классика для любого малого предпринимателя быть э, smartest guy in the room, то есть самым умным э, во всех направлениях и фактически водить руками э, всех твоих подчиненных. А постепенно, ну, э, если удается, а по-другому, мне кажется, не бывает для растущих компаний, приходится отдавать э, экспертизу, и ты уже являешься не самым экспертным во всех направлениях, ты просто учишься управлять состояниями людей, которые разбираются в каждом, в каждом направлении гораздо лучше тебя. По факту команда для любого человека – это ну, 5, 10, 15, много 20 человек. Сколько бы ни было, какого бы ни было размера компании. Поэтому для меня, получается, команда основная – все-таки это первая, вторая линейка управления, менеджмента. И именно с ними я строю отношения и стараюсь учить их тому, чему умею сам, или учиться у них тому, чему они могут меня научить. ошибки в людях, их было множество. Там, у меня был шикарный совершенно э, эпический кейс, когда человек, которого, коммерческий директор, которого которого делал большую ставку, э, вдруг решил, что под, под него копают. Ну, там, действительно, у парня, похоже, просто паранойя развелась. У него не было основания для этого, но ему показалось, что его вот-вот уволят, и поэтому он стал подговаривать уволиться весь коммерческий департамент. 
и даже там, ну, фактически в течение нескольких недель почти скоординировалась система, в которой все в один день придут положить заявление. Это вдруг скрылось неожиданно, потому что там, он их зазомбировал настолько, что они молчали, но потом как-то вдруг проговорились. По счастью, это, кстати говоря, хороший очень урок для меня, это не стало для меня причиной не доверять снова. То есть я продолжаю доверять, я понимаю, что основной актив в бизнесе – это не просто находить сильных людей, но и доверять им максимально широкое поле для деятельности, иначе просто они скучают и уходят. Успех компании зависит от много талантливых и сильных людей, насколько правильно они векторизированы в рамках компании в одном направлении, а не в разных, и насколько они чувствуют себя комфортно с достаточной степенью полномочий и того самого доверия. Я очень близко к сердцу принимаю все, что происходит в компании. Там, скажем, сейчас мы находимся в некой очередной фазе такого достаточно сильной трансформации. И это тяжело бьет и по нервам, и по времени, которое требуется рабочее на это. Ну, такая трансформация, переход в полноценный средний бизнес из стартапа довольно такого, как бы, по-махновски веселого. И в этом смысле не достаточно порой организованного. видео с коротким рассказом про отчет Мэри Микер. Это отчет, который рассказывает о главных трендах в интернете. В этом отчете собирается максимум информации о том, какие базовые тренды формируют настоящее и будут формировать будущее, ближайшее будущее, прежде всего связанное с бизнесом. Я расскажу о том, что именно в этом отчете кажется полезным понимать с точки зрения интернет-предпринимателя в России, ну и в принципе предпринимателя в России, потому что не все, что касается э, отчета Меримикера, интересно для нас, но какие-то вещи mm -hmm. очень любопытные. Я какой-то момент э, задался вопросом, действительно, а есть ли у меня учитель, и понял, что у меня э, было очень много учителей, они, и они есть все еще, и многие из них даже не знают о том, что они мои учителя. В этом смысле, ну, из таких вот наиболее заметных э, людей на рынке, сегодня я внимательно смотрю и там встречаюсь с Оскаром Хартманом, э, с Рубеном Варданяном, совсем не знаком и производит сильнейшее впечатление как раз Михаил Фридман, и тоже в каком-то смысле я учусь у него, хотя он и не является буквально моим учителем. Расти в предпринимательстве больно, это всегда очень э, непростая штука, ты болезненно ошибаешься в гипотезах, не попадая в продукт, не попадая в маркетинговые компании, ошибаешься в людях, люди уходят, люди подводят, люди предают. И э, быть готовым к тому, чтобы ошибаться и вставать идти дальше, держать удар, быть готовым к тому, чтобы э, за очередной неудачей находить какие-то новые основания для того, чтобы двигаться вперед. Но вот, пожалуй, главное, способность держать удар, э, действительно, Пожалуй, это основное, что требуется, и какая-то цель, которая помогает снова и снова возвращаться в строй и не отступать от выбранного направления. Я приглашаю вас на российский бизнес-форум «Атланты» 26-27 сентября. Это отличный способ соприкоснуться с энергией, знаниями и силой лучших предпринимателей страны.